Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is the sand flies. Sand flies are, this is the collective name used for the flying biting and blood sucking insects belonging to the order Diptera encountered or present in the sandy areas. These are the uh, insects, these are insects which are present in the sandy areas and they belong to the order Diptera and they have adaptation for flying, biting and blood sucking. Taxonomic classification, phylum, arthropoda, class, insecta, order Diptera, family, psychodidae, subfamily, felbotomini. Felbotomini subfamily contain more, hundreds, uh, more than 600 species of these animals. Importance important of uh, animals carrying sorry insects. The important of these are the felbotomus, argentipes, felbotomus, papatisae, felbotomus, sargentae, and the S. punjabensis biology. These are the small insects, they are mostly light brown in the color as the visible in the diagram and their size varies from 1.5 to 2.5 mm in length and with their wings and bodies densely clogged with the hair or you can say their body is heavily endowed with the hairs. This is clear in the next diagram. About 30 species recorded in the India only female sucks blood 0.1 to 0.25 ml for oviposition. Oviposition is the release of eggs from the uh, oviduct. In feeding on the blood, they use their mouth parts to bleed the host, then suck up the exposed blood. They use their mouth parts for tearing and piercing, and then with the blood which ooze out, they suck these uh, this blood. Inject biochemicals inhibiting blood clotting, uh, blood clotting and stimulate mast cells to produce histamine, distending capillary vessels promoting blood flow. The, after biting or uh, you can say tearing or pressing the skin, they introduce uh, the uh, anti-blood clotting agents into the blood. This helps, um, uh, there is an adaptation in the animal when the blood exposes into the environment it immediately clots and the blood flow stops how are the food of these insects is the blood if the blood clots then they are unable to get their food so these animals mixes anticoagulant agents into the blood and they also releases histamine histamine is um, involved in the allergic reactions and it causes the dilation of the vessels when the vessel is more dilated more and more blood oozes out to the surface these uh, insects cannot fly more than one kilometer from its breeding places morphology body is divided into the head thorax and abdomen head it bears a pair of long cylinders and hairy antennae palpi and the proboscis thorax it bears a pair of wings and three pairs of legs wings are upright lancelet lancelet ka matlab hota hai neze ki tarah jo tip pe ja ke barik hota hai and densely head and divide of scales divide ka matlab hota hai absence of the scale like they are longer than their body and cylinder ye jo cylinder word use hota hai ye patli dubli patli ke liye use hota hai abdomen has a 10 segments and covered with a hair males has three claspers attached to the pose posterior end of the abdomen males ke paas three claspers hain jo posterior end of the body ke sath attached hain acha ye morphology hai is insect ki aap yahan pe dekhe this is the pair of the wing ye aap iski shape dekhe hain terminal end pe ja ke nez ki tarah hote jaate hain body is heavily endowed or all the hairs are present on every part of the body this is the abdomen this is the antennae and this is the proboscis and this is the thorax this is the head this is the thorax and this is the abdomen life cycle or stages female lay egg in the batches of 40 to 50 eggs are laid in the dark humid animal burrows cracks or the crevices or under the dead leaves eggs torpedo shaped hashed within three to seven days 
torpedo means they are uh, torpedo ye aapko main dobara batati hu shape kaun si hai larvae is apodous मैगट एपोडस का मतलब होता है विदाउट फीट यानी इनके पास कोई ऐसे जो है फीट नहीं है जिसकी वजह फीट नहीं होंगे या लिम्स नहीं होंगे विद थ्री विद डिस्टिंक्ट हेड थ्री थ्री नहीं है यहाँ पे थोरेसिक एंटेन सॉरी थ्री थोरेसिक एंटेन एबडोमिन सेगमेंट्स आइज आर एबसेंट दे आर फोर लार्वल इन स्टार्स The larval stage is lasting a total of four to six week. Larval stage four to six week तक रहेगी। अच्छा हाँ, torpedo जो है ये होता है abi bomb। यानी जो berry जहाजों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होता है। berry जहाज का जो अगला सिरा होता है उसे कहते हैं ship hull, H U W L जो आगे से तिकोनी सी जगह बनी हुई है। ये जो लंबा सा मिसाइल की तरह का bomb होता है और ये aquatic environment में use करते हैं to destroy the hull from the beneath यानी ship को नीचे से जाके attack करता है पानी में और उसके hull को destroy कर देता है pupa usually require 10 to 15 days for development और ये 15 days तक रहता है अब life cycle of the sand fly adult adult releases eggs this is the first larval in star this is the second larval in star this is the third one this is the fourth one and fourth larval in star is converted into the pupae and the pupae is then converted into the adult here you can see that no uh, obvious limbs uh, are present in the larval stages larvae are without limbs sand fly um, uh, comparison of the sand fly with, uh, with the mosquitoes may they are smaller in, uh, than the size smaller in size than the mosquitoes their wings are upright in ke jo wings hain wo upar ki taraf khade honge lancelet honge shape mein aur inke upar koi scales nahi honge legs in, they are larger than their body sand flies are hairy insect hopping hopping kehte hain uchalne kudne ko ye generally hop karengi aur ye by choice nahi kaatti agar ye fly karengi to ye teen foot fit se above fly nahi kar sakti habits ye rehti kya kahan pe hain या हैबिटेट इनका क्या है काउशेड एंड द मड हर्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द सीजन पीक इन स्टीम की आपको जुलाई से नवंबर में मिलेगी दे आर ट्रबल सम नॉक्टर्नल पेस्ट ट्रबल सम जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं नॉक्टर्नल पेस्ट ऐसे जो पेस्ट रात को बाहर निकलते हैं बाइट इनकी इरीटेटिंग और पेनफुल है जबकि इनकी प्रेजेंस हार्डली ऑब्जर्व हो सकती है इन्फेस्ट ड्यूलिंग ड्यूरिंग नाइट एंड टेक शेल्टर इन द होल्स क्री वाइस टेबल्स एंड द डार्क कॉर्नर्स फीमेल जो है अमूमन इनको ब्लड मील चाहिए होता है हर तीसरे से चौथे दिन ताकि ये एग लेंग कर सकें या और भी पोजिशन कर सकें पब्लिक हेल्थ की इम्पोर्टेंस इनमें क्या है एक्चुअली दे आल्सो वर्क एज अ वेक्टर ये वेक्टर के तौर पे भी काम करेंगे यानी डिजीज़ को ट्रांसमिट करती हैं फेल बॉटमस आर जी टिप्स ये जो है काला काला जार जो फीवर है या ब्लैक फीवर इसमें स्किन जो होती है बिल्कुल ब्लैक हो जाती है इसमें जो लशमे लशमिनिया पैरासाइट है ये इंटरनल ऑर्गन्स जो विजरा लिवर वगैरह में चला जाता है और उसके वजह से लक्ष्मी नहीं से इस काज होती है कल बॉटम में पेपरटेसाई सेंड फी सेंड फ्लाई फीवर होगा या ओरिएंटल सोर होंगे ओरिएंटल सोर भी लक्ष्मी नहीं है इसके टाइप है लेकिन ये क्यूटेनियस है स्किन के अंदर होती है कल बॉटम में सरजेंटाई इसकी वजह से भी ओरिएंटल सोर होगा और सरजेंटोमिया पंजाबेंसिस इसकी वजह से भी सेंड फ्लाई फीवर होगा कंट्रोल ऑफ सेंड फ्लाई इसमें कंट्रोल कैसे करेंगे इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं डीडीटी आप उसकी डोज वन से टू ग्राम पर मीटर स्केयर पर डाल सकते हैं या जीरो पॉइंट टू फाइव ग्राम पर मीटर स्केयर ऑफ द लिन डेन डीडीटी इफेक्टिव रहती है एक से दो साल के लिए और जो लिन डेन है वो तकरीबन थ्री मंथ्स के लिए इफेक्टिव होगी स्प्रेंग शुड बी डन इन ह्यूमन डवेलिंग जहाँ पर इंसान रहते हैं वहाँ पर आप स्प्रे कर सकते हैं कैटल शेड्स में जहाँ एनिमल्स रहते हैं अदर प्लेसेस सैनिटेशन आप शरब्स वगैरह वेजिटेशन को रिमूव करें जहाँ पे भी आपकी रहायश है वहाँ से फिफ्टी यार्ड्स तक रिमूव होनी चाहिए वेजिटेशन जितने भी क्रैक्स की वाइसिस हैं उन्हें फिल करें लोकेटिंग कैटल शेड एट अ फेयर डिस्टेंस फ्राम माई ह्यूमन हैबिटेशन 
जहाँ इंसान रह रहे वहाँ से जो कैटल शेड है उसको काफ़ी डिस्टेंस में बनाए जहाँ पे एनिमल्स रह रहे हैं दिस इज़ द कम्पलीशन ऑफ द टॉपिक थैंक यू